వెల్కమ్ టు మనాజ్ ఆఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం వంకాయ మామిడికాయ ఇగురు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు ఈ వంకాయల్ని నేను ఇక్కడ పావు కిలో తీసుకున్నానండి ఇక్కడ నేను ఈ పొడవుగా ఉండే వంకాయలు యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు ఏ వంకాయలైనా తీసుకోవచ్చండి మనం గుత్త వంకాయకి యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ వంకాయలైనా తెల్ల వంకాయలైనా ఏవైనా తీసుకోండి ఈ వంకాయలు నేను తీసుకున్నాను కదా ఇవి పావు కిలో అదేవిధంగా మామిడికాయ ఒకటి కొన్ని మామిడికాయలు పుల్లగా ఉంటాయండి పుల్లగా ఉన్నాయా లేదా అని చూసి వేసుకోండి ఇది మీడియంగా ఉంది మీడియంగా ఉందని ఒకటి తీసుకున్నాను మరి పుల్లగా ఉన్నాయంటే ఒక హాఫ్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి అదేవిధంగా టమాటా ఒకటి రెండు ఉల్లిపాయలు ఒక ఐదు వెల్లుల్లి రెమ్మలు అలాగే కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొత్తిమీర కొంచెం ఆయిల్ మూడు లేదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు రుచికి సరిపడా కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇది సాంబార్ పౌడర్ అంటారండి అంటే సాంబార్ పౌడర్ అంటే మీరు రెగ్యులర్గా సాంబార్లో వేసుకునే పౌడర్ కాదండి ఇది సపరేట్గా చేసుకున్న పౌడర్ అండి ఇది ప్రతి కూరలో వేసుకోవచ్చు ఏ కూరలో వేసుకున్నా కానీ కూర టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి నేను ఆల్రెడీ ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మీకు చాలాసార్లు కూడా చెప్పున్నాను ఈ పౌడర్ చేసుకోమని చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా బాగుంది మేడం అని చెప్పారు పౌడర్ ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే నేను ఈ వీడియో కింద లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఆ సాంబార్ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూను ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇలా మనం తీసుకుని కూరగాయ ముక్కలన్నింటిని కట్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకొని ఈ ముక్కల్ని వంకాయ ముక్కల్ని ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోండి అదేవిధంగా ఆనియన్ ఈ ఆనియన్స్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి టమాటా కూడా కట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మామిడికాయ ఈ మామిడికాయని ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేశానండి నేను ఇక్కడ ఈ ముట్టి తీసేసాను ఈ లోపల ఇత్తనము మీకు ఇష్టం ఉంటే ఇత్తనం కూడా వేసుకోవచ్చు చాలామంది ఇత్తనం కూడా ఇష్టపడతారు ఇలా అన్ని కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ వేసుకొని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకుందాం ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ముందుగా తీసుకున్న వెల్లుల్లిని కొంచెం చూడండి కచ్చాపచ్చగా దంచి వేసుకోండి ఇలా దంచి వేసుకున్నాం కదా దీంట్లోనే పోపు దినుసులు కూడా వేసుకుందాం ఈ ఆవాలు మనకి కొంచెం చిట్పటా అని ఇవ్వాలండి ఈ ఆవాలు వేగాయి కదా ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఈ ఆనియన్ ముక్కలు వేసేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్ ముక్కలు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకు కొంచెం కలర్ మారేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి ఈ విధంగా ఈ ఆనియన్స్ కూడా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో కరివేపాకు వేసుకుందాం ఈ కరివేపాకును కొంచెం తుంచి వేసుకోండి ఇలా తుంచి వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కరివేపాకు కూడా ఒక నిమిషం ఫ్రై చేయండి ఇలా కరివేపాకు కూడా వేగింది కదా ఇప్పుడు ఈ టమాటా ముక్కలు వేసుకుందాం టమాటా కూడా కొంచెం వేగాలండి కొంచెం మెత్తబడిన దాకా వేయించుకోండి టమాటా కూడా వేగిపోయింది కదా మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ వంకాయ ముక్కలన్నింటినీ వేసుకోండి ఈ వంకాయ ముక్కలు మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత అదేవిధంగా ఈ మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఈ మామిడికాయ కొంచెం పులుపు తక్కువ ఉందని నేను కాయ మొత్తం వేసుకున్నానండి కొన్ని మామిడికాయలు చాలా పుల్లగా ఉంటాయి పుల్లగా ఉన్న మామిడికాయ అయితే ఒక హాఫ్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని బాగా మొత్తం బాగా కలిగిపెట్టాలి మొత్తం కలిసిపెట్టట్టు ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీనికి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా కారం కూడా యాడ్ చేసుకుందాం కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నానండి మీకు కొంచెం పులుపు ఎక్కువ ఉంది అనిపిస్తే కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకోండి సరిపోతుంది కారం కూడా వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం బాగా కలపండి ఈ విధంగా మొత్తం బాగా కలిగి పెట్టుకున్న తర్వాత సిమ్లో పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా మగ్గనివ్వాలండి ఎందుకంటే మనకి వంకాయ మామిడికాయ రెండు బాగా ఉడకాలి కాబట్టి మగ్గనివ్వాలి ఈ సాంబార్ పొడి ఇప్పుడే వేసుకోవద్దండి ఇప్పుడు వేసుకుంటే టేస్ట్ కొంచెం మారినట్టు అనిపిస్తుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఒక హాఫ్ ఉడికిన తర్వాత ఈ సాంబార్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఒక ఐదు నిమిషాలు సిమ్లోనే మగ్గనివ్వండి ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారా మనకి బాగా ఉడికిపోయింది దీంట్లో మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ సాంబార్ పౌడర్ వేసుకోవాలి ఈ సాంబార్ పౌడర్ కూడా వేసుకొని బాగా కలిగి పెడదాం సాంబార్ పౌడర్ కూడా వేసుకొని ఇట్లా మొత్తం బాగా కలిగి పెట్టండి ఇలా కలిగి పెట్టి మీకు కొంచెం గ్రేవీ లాగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి కానీ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది వాటర్ లేకుండా ఈ విధంగా మగ్గించుకొని వండుకుంటేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీకు లేదండి మాకు కొంచెం గ్రేవీ లాగా కావాలి అంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి ఏం పర్వాలేదు ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఇంకొక మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ సిమ్లో కానీ పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి ఒక మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారు మనకి ఆయిల్ పైన తేలుతూ కనిపిస్తుంది కదా బాగా ఉడికిపోయిందండి లాస్ట్గా ఈ కొత్తిమీర చల్లుకోండి
టేస్ట్ కూడా వేడివేడి రైస్లో చాలా రుచిగా ఉంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మా నా చెప్పకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెం